cho cái lực lượng đồn trú trên bãi cỏ mây thuộc quần đảo Trường Sa. Và thưa quý vị, truyền thông nhà nước cũng dẫn lời bà Lê Thị Thu Hằng đề nghị các bên tuân thủ luật pháp quốc tế công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển ăn cái lốt 1982 trong mọi hoạt động ở khu vực trên biển đầu. Trong khi như quý vị đã biết, hiện nay cả thế giới đang dồn trọng tâm vào cái sự căng thẳng ở Đông Âu, cụ thể là cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Vậy mà Trung Quốc lại bất ngờ tuyên bố tập trận trên biển đông, làm cái hành động hết sức nguy hiểm. Vì như quý vị đã biết, người ta nói Trung Quốc rất có thể lợi dụng để tấn công Đài Loan và nhân thể tiện tay đánh chiếm 27 những cái mục tiêu của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa. Vì lâu này quý vị đã biết Trung Quốc vẫn âm thầm củng cố sức mạnh hàng hải của họ với cái chủ trương là phòng vệ từ xa trước các nguy cơ trên biển Đông, biển Hoa Đông, eo biển Đài Loan, và nhất là trong cái bối cảnh Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu đang ngày càng lún sâu với chính sách khu vực Châu Á và Thái Bình Dương tự do cởi mở của mình. Đó là lý do người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã luôn luôn cho rằng Hoa Kỳ và các cái đồng minh phương Tây đang thực hiện những cái hành động khiêu khích và những cái hành động của Hoa Kỳ và phương Tây chỉ càng đổ thêm dầu vang lửa nếu như xung đột trong khu vực Biển Đông nảy sinh. Tuy nhiên, thưa quý vị, theo giới phân tích, Bắc Kinh đủ tỉnh táo để họ có thể cân bằng lợi ích với các cái đối tác quan trọng trong khu vực như Việt Nam, Campuchia cũng như toàn thể khối ASEAN và nhắc nhở các bên không để ngoại nhân tức là một nước thứ ba can thiệp vào các cái công việc nội bộ của khu vực một ngày ám chỉ Hoa Kỳ. Thưa quý vị trong khi đó rồi theo Reuters, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phần lớn tuyến hàng hải quan trọng như liên tục trong cái vùng tranh chấp ở biển Đông hiện nay. Trong những ngày này, những bức ảnh chụp từ vệ tinh, những cái nghiên cứu đã cho thấy hầu hết các cái tuyến vận tải biển chính Bắc Kinh dần dần xây dựng một cái hệ thống đảo nhân tạo cũng như các cái công trình sân bay quân sự ở trên một số báo đá ngầm lớn nhỏ điều đó đã gây lo ngại cho các quốc gia đông nam á cũng như đối với hoa kỳ và thưa quý vị đó là lý do truyền thông quốc tế cho rằng đài loan và việt nam phải hết sức cảnh giác bởi một cái cuộc tấn công trước ngoãn mà đài loan và việt nam không kịp trở tay nhất là hiện nay hoa kỳ đang dính dáng sâu vào cái vụ việc ở ukraine thì rất có thể phân tán lực lượng để cứu nguy cho Đài Loan hay Việt Nam. Thưa vị, cái cơ hội mà Hoa Kỳ cứu nguy cho Việt Nam là một cái điều không tưởng. Vấn đề là giữa Hoa Kỳ và Đài Loan có những cam kết bảo vệ, thì chắc chắn Hoa Kỳ sẽ không bỏ rơi Đài Loan như rõ ràng. Với cái tình hình thế giới hiện nay, thì Hoa Kỳ không thể tập trung những cái lực lượng mạnh nhất để hiểm trợ cho Đài Loan. Tuy nhiên thưa quý vị, trong cái tương lai gần, chúng tôi tin chắc Trung Quốc không dám tấn công Đài Loan. Bởi vì tấn công Đài Loan, Trung Quốc hãy nhìn vào cái bài học sự trừng phạt của phương Tây đối với Nga thì quý vị đã hiểu. Kinh tế Trung Quốc sẽ rời tự do. Thưa quý vị, trở lại những cái phát biểu của tướng Nguyễn Trinh Vịnh khi cho rằng nếu để Ukraine thất bại thì công lý trên toàn cầu này cũng thất bại. Và thưa quý vị, đó là cái phát biểu mà theo dư luận ở Việt Nam trong hai ngày này người ta bàn thảo và người ta khẳng định phải là người có trí và có dũng trong cái bối cảnh một thể chế chính trị độc đảng độc tài như ở Việt Nam hiện nay mới dám nói điều đó mà người đó lại là Nguyễn Chí Vịnh cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách công tác đối ngoại thưa quý vị báo tuổi trẻ có một cái bài báo phỏng vấn tướng Nguyễn Chí Vịnh mà theo tướng Nguyễn Chí Vịnh bại hòa bình thế giới thất bại và đây là điều chúng ta không thể chấp nhận và thưa quý vị những ai cần theo dõi chi tiết bài nói chuyện của tướng nguyễn trinh vịnh thì xin cập nhật đọc trên báo mạng hay báo giấy của báo tuổi trẻ ngày 5 tháng 3 vừa qua và thưa quý vị trước khi đi vào những cái bình luận xung quanh phát biểu của tướng nguyễn trinh vịnh thì chúng tôi xin khẳng định với quý vị rằng nếu như nước nào mà thắng dễ dàng ukraine thì thế giới không đoàn kết ủng hộ mạnh mẽ Ukraine như hiện có trong thời điểm hiện nay thì Trung Quốc lập tức sẽ sử dụng những cái vũ lực để đánh chiếm Đài Loan thậm chí có thể mượn tay để sử dụng sức mạnh trên Biển Đông đối với Việt Nam và thực vị tương tự nếu nước Nga mà xa đẩy trên chiến trường Ukraine 
bị cả thế giới tự do dân chủ cô lập dẫn đến nền kinh tế nga nguyệt quệ làm cái điều chắc chắn thậm chí vị thế một cường quốc thứ ba chắc chắn của nước nga sẽ sụp đổ và thưa quý vị quan trọng hơn nước nga thất bại thì chắc chắn trung quốc phải từ bỏ ý định không dám sử dụng vũ lực để giải phóng đài loan cũng như giải quyết vấn đề tranh chấp trên biển đông và thưa quý vị có những người nói vui ukraine đánh nga cũng là đánh của việt nam để bảo vệ biển đông và thưa quý vị trong cái bài phỏng vấn của tướng nguyễn trinh vịnh trên báo tuổi trẻ chúng tôi phải nói trước có thể quý vị đồng ý hay không đồng ý hay có các cái quan điểm khác về cuộc chiến nga ukraine nhưng thưa quý vị trong cái bài phỏng vấn của tướng nguyễn trinh vịnh có những cái điểm đáng chú ý theo tướng nguyễn trinh vịnh cho dù cuộc chiến nó có kết cục đi như thế nào đi chăng nữa thì nga và ukraine đều có những cái tổn hại về phía mình và nga phải bỏ ra những cái chi phí rất lớn để thực hiện những chiến dịch quân sự đặc biệt lại phải chịu các cái đòn trừng phạt kinh tế của liên minh châu âu hoa kỳ và các nước đồng minh và thưa quý vị theo tướng nguyễn trinh vịnh về mặt đối ngoại nước nga sẽ có một kẻ thù ở sát nách thay vì một cái người anh em hay một nước láng giềng truyền thống đó là ukraine và hơn thế nữa uy tín cũng như sự đoàn kết quốc gia của nước nga sẽ bị tổn hại vô cùng nặng nề và lâu dài chưa hết thưa quý vị theo tướng vịnh trong cuộc xung đột này nga là một nước lớn các bên can dự như hoa kỳ liên minh châu âu cũng vậy sẽ không bên nào chịu bên nào và chẳng có một cái bên nào họ dễ dàng chấp nhận thất bại cả còn nếu để cho ukraine thất bại thì công lý thất bại hòa bình thế giới thất bại và đầy lắm cái điều không ai có thể chấp nhận được thưa quý vị chúng tôi cũng phải nói rõ đây là những cái phát biểu của thượng tướng thứ trưởng bộ quốc phòng phụ trách công tác đối ngoại của việt nam và thưa quý vị những cái phát biểu của tướng nguyễn chí vịnh được báo tuần trẻ đưa tin nó không thể như những ai đó viết trên facebook cá nhân hay chúng ta tranh luận với nhau nhưng có lẽ phần lớn thế giới đã đồng ý được với nhau là nếu ukraine thất bại và nước nga giành được những gì họ muốn thì công lý thật sự thua cuộc và không có một dân tộc nào có chủ quyền mà muốn bảo vệ đất nước mình có thể chấp nhận điều vừa kể chúng tôi nói những điều vừa kể để quý vị hiểu những ai con cổ suý của putin ủng hộ cái cuộc chiến tranh phi nhân phi nghĩa của putin phải nhớ nếu ukraine thất bại nước nga giành được thắng lợi thì trung quốc nhiệt độ hội sẽ đánh đài loan cũng như việt nam chúng tôi nói với quý vị trong cái nhận định về công tác đối ngoại việt nam lâu này thường áp dụng những chính sách đùn dày không làm mất lòng bên nào đó là những điều không hài lòng của một số thế lực đi theo cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan và người ta nói phải coi trung quốc là kẻ thù luôn luôn việt nam ở một cái tâm thế đối đầu với trung quốc thưa quý vị việt nam lấy gì để đánh trung quốc chúng ta vẫn cứ tự hào truyền thống ngàn năm lịch sử của dân tộc việt nam chưa biết thua trung quốc nhưng rõ ràng thưa quý vị trong cái thời đại hiện nay thì cái việc hòa hoãn để đảm bảo hòa bình làm cái điều cần thiết để cho quốc gia chúng ta tức việt nam đặc biệt những người ở thế hệ chúng tôi thưa quý vị quý vị có nhớ rằng trong cái thời gian chiến tranh nam bắc lúc đó người dân ở miền bắc chỉ ao ước ăn cơm với muối nhưng không nghe tiếng súng là đủ và tôi nghĩ rằng trong cái giai đoạn đó người dân miền nam cũng vậy người ta muốn có hòa bình để yên ổn làm ăn chứ đừng có tham vọng vì cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan đối đầu với trung quốc thì điều đó nó tất yếu dẫn tới cái việc người việt nam tiếp tục phải đổ máu binh lính tiếp tục phải ra trận và tử thương trên chiến trường tuy nhiên cái việc gìn giữ phẩm giá quốc gia thì chúng ta phải duy trì chứ không thể quy gối nô lệ như chính quyền việt nam dưới cái sự lãnh đạo của nguyễn phú trọng hiện nay và thưa quý vị nhận xét về phát biểu của tướng nguyễn trinh vịnh tiến sĩ dương quốc chính trong sở tất với tựa đề đừng dày thì đừng thế nào cho khéo theo tiến sĩ dương quốc chính hai hôm nay mạng xã hội việt nam xôn xao với một cái bài báo báo tuổi trẻ phỏng vấn tướng nguyễn trí vịnh và đa số anh em hì hà vì thấy tướng vịnh là một tướng cao cấp dám nói hai chiều tức là dám chơi nga và bên ukraine theo tiến sĩ dương quốc chính tôi có tìm đọc bài báo này thì thấy đó những điều mà tướng vị nói là cũng không có gì mới hơn những cái điều mà mạng xã hội 
những cái đối tượng mà nhà nước Việt Nam coi là bọn phản động họ cũng nói nhiều nguyên vị nói nhưng nhìn theo tiến sĩ Trần Quốc Chính chắc cũng vì vốn là cựu thứ trưởng bộ quốc phòng phụ trách công tác đối ngoại do đó tướng vị vẫn phải giữ kẽ và những cái lý do khiến cho Việt Nam phải bỏ phiếu trắng mà tướng vị vừa khen vừa chê cả hai bên đó là một cái điều chưa rõ ràng tuy nhiên phải nhận xét rằng tướng vị rất biết nhưng cũng chỉ dám nói bóng nói gió ở bờ mà thôi tại sao lại như vậy lý do thứ nhất việt nam không dám lên án trực tiếp nga làm quốc gia xâm lược bởi vì việt nam hiện nay đang phụ thuộc vào vũ khí khí tài đào tạo từ quân đội nga gần như tuyệt đối đấy là một cái điểm yếu chết người nhất của quân đội việt nam bị khóa mồm trong cái vụ việc chiến tranh của nga và ukraine bởi vì việt nam từ lâu đã không dám mua vũ khí của trung quốc để đề phòng trung quốc trong khi mỹ chưa tìm tưởng để bán vũ khí cho việt nam và một cái lượng vũ khí việt nam mua của israel chủ yếu là vũ khí cá nhân theo tiến sĩ trương quốc chính tóm lại là không có đối tác xứng tầm để tránh bị lệ thuộc vào nga và đó là lý do truyền thông nhà nước phải giấu tịt không dám động đến một cái lý do về tình bạn truyền thống mà tướng vị viết thực tế là sai Việt Nam là một bạn truyền thống với Liên Xô chứ không phải nước Nga Và nợ ân nghĩa của Việt Nam cũng là nợ đối với Liên Xô Nhưng nợ Liên Xô là nợ cả Nga và Ukraine Vì đó là hai quốc gia lớn nhất trong Liên bang Cộng hòa Xuân Chủ nghĩa Xô Viết Và lý do này đang được báo chí truyền thông nhà nước Việt Nam thổi lên Cho bọn dư luận viên chứ bản chất thực tế là sai mà chúng ta phải nhớ rằng Tổng thống Nga Enzin trước đây đã ra lệnh cấm đảng doãn Liên Xô hoạt động. Trong khi Tổng thống Nga Enzin làm cái Tổng thống đầu tiên của một đất nước Liên Xô thân phương Tây và đất nước Cộng sản. Và ông Enzin đã từ bỏ đảng Cộng sản trước khi Liên bang Cộng hòa xã chủ nghĩa sụp đổ và phải tới thời Putin mới phục hồi lại sự hoạt động của đảng Cộng sản Liên Xô mà thôi. Và nếu Việt Nam coi Nga là một cái bạn truyền thống thì nó không chỉ là bạn mới từ năm 2000 thời Putin mà thôi. Tại sao? Gọi là cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Nga là truyền thống được. Một cái vấn đề lý hạt thứ hai đó là lý do khiến cho Việt Nam không thể ủng hộ Nga. Việt Nam hay những cái vị đều hiểu Nga đang tấn công xâm lược Ukraine là một cái điều trẻ con cũng nhận thấy điều đó. Và Việt Nam đã tòa lập với cái khái niệm chiến dịch quân sự đặc biệt và mục đích phi quân sự hóa ở Ukraine trên truyền thông nhà nước Việt Nam thực tế chỉ để là bịt trẻ con. Rồi những lý do ông Putin đưa ra rằng quân đội Nga tiến vào Ukraine để bảo vệ kiều dân Nga ở hai nước Cộng hòa tự ly khai đó là Luhan và Donetsk cũng như ngăn cản việc Ukraine gia nhập khối NATO đe dọa an ninh nước Nga là cái điều nhảm nhí vô lớn đúng như lời tướng vị nói đó là cái chính sách ngoại giao pháo hạm của nga nhưng bây giờ đã gặp phải cái thời của ngoại giao tên lửa trong khi đó theo tiến sĩ dương quốc chính chỉ cần so sánh để thấy việt nam từng bị trung quốc tấn công với các cái lý do y chang theo trung quốc họ trả đũa những cái vụ nạn kiều tận dụng cơ hội bảo vệ hoa kiều dạy cho việt nam một bài học nhưng thực chất đằng sau là lý do Việt Nam liên minh quân sự với Liên Xô Nên nếu Việt Nam ủng hộ Nga Tức là Việt Nam cũng chấp nhận Trung Quốc đánh Việt Nam năm 1979 là đúng Bởi vì lý do nó gần như nhau Một cái vấn đề thứ hai là Việt Nam hiện nay đang có những cái điểm rất nhạy cảm Có những cái vùng rất có rủi ro lớn của cái sự ly khai Đó là địa bàn Tây Nguyên, địa bàn Tây Nam Bộ, Tây Bắc Điều mà lực lượng an ninh Việt Nam gọi là ba tây nghĩa cảm. Do đó nếu Việt Nam ủng hộ Nga, tức là ủng hộ việc ly khai của các cái khu vực nói trên, theo tác giả Trần Quốc Chính một ngày nào đó xấu trời nhớ người mèo ở biên giới phía Bắc, họ cũng đòi ly khai lập quốc rồi được Trung Quốc công nhận. Và nếu Việt Nam đàn áp thì Trung Quốc mang quân sang giải cứu thì điều gì sẽ xảy ra? Bởi vì chúng ta phải nhớ rằng nhiều dân tộc thiểu số ở biên giới Việt Nam Trung Quốc Họ có trùng dân tộc với người thiểu số ở khu tứ trị Quảng Tây, Quảng Đông và làm cái số dân lớn ở tỉnh Vân Nam. Họ cũng không có nhiều tinh thần dân tộc như người Việt Nam mình đâu. 
Đó là lý do ông Nguyễn Thị Vịnh nêu ra Ukraine là bạn bè nên Việt Nam phải bảo vệ Thực ra nó cũng nhảm Mà theo tiến sĩ Dương Quốc Chính chẳng có cái tình bạn nào là mãi mãi cả Mà chỉ có lợi ích mới là vĩnh viễn mà thôi Do đó Việt Nam và Ukraine cũng chẳng có cái mối quan hệ kinh tế gì ghê gớm Ngoại giao thì cũng chẳng thân thiết gì Đến nỗi hiện tại quyết chức đại sứ Ukraine tại Việt Nam mà Ukraine đang sử dụng một cái bà đại viện lâm thời để thay thế mà thôi. Một cái lý do Việt Nam không lên án Ukraine một cách chính thức, chủ yếu dựa vào cái vấn đề lý luận và lịch sử vừa kể. Theo tác giả Dương Quốc Chính, vì hai lý do đó, Việt Nam bắt buộc phải bỏ phiếu trắng, nhưng lại chạy rồi, sử dụng báo chí nhà nước và một cái loại bò đỏ cao cấp như Lê Văn Cường, để định hướng dư luận Việt Nam nguyên về Nga nhiều hơn để bày tỏ sự trung thủy với Nga lớn hơn với hy vọng để mua vũ khí Nga Theo tác giả đây là một cách làm việc rất ngớ ngẩn trẻ con của Ban tuyên giáo Trung ương lẽ ra một cái chủ trương trung lập ngoại giao cây trẻ phải được xuyên suốt trên tất cả các tuyên bố ngoại giao lẫn tuyên truyền có nghĩa là báo chí phải được bền xanh để ông đấm ông xoa ông thì bên Nga, ông thì bên Ukraine để chứng tỏ rằng Việt Nam luôn luôn giữ thế trung lập đứng giữa và ở Việt Nam có tự do ngôn luận. Đăng lên truyền thông nhà nước Việt Nam lại lời cựu viện trưởng viện chiến lược Bộ Công an thiếu tướng Lê Văn Cường lên TV trả lời phỏng vấn tán loạn với cái giọng điệu khánh khả trực thượng hạ nhục tổng thống Ukraine một quốc gia đang có quan hệ ngoại giao với Việt Nam mà theo tác giả Dương Quốc Chính đó là một cái hành xử rất phi ngoại giao hoàn toàn sai sự thật trong mấy ngày qua. Đó là lý do tại sao đại diện lâm thời Ukraine tại Hà Nội đã liên tiếp phản ứng với Bộ Ngoại giao Việt Nam về cái chuyện vừa kể mà theo tác giả Trần Quốc Chính trong cái hoàn cảnh vừa kể lẽ ra một cái bài phỏng vấn tướng Nguyễn Chí Vịnh là một cách sửa sai cần phải vừa đấm vừa xoa và hai ông kia mấy hôm nay đã im tịt chắc là bị lời nhắc nhở của ban tuyên giáo trung ương hay sao? Đó là lý do theo tiến sĩ Dương Quốc Chính trong thời gian tới đây có lẽ báo chí nên đăng một số bài khác mang tính trung lập hơn, có bài ủng hộ Ukraine, có thể giao cho một cái số tờ báo nhỏ nhỏ, nhưng những cái báo to kiểu quân đội nhân dân, công an nhân dân hay báo nhân dân thì cứ tiếp tục kiên định quyền Nga cho nó an toàn. Bởi vì tuy trung lập về ngoại giao thì Việt Nam cũng nên ủng hộ tới cái việc viện trợ nhân đạo cho Ukraine. Ví dụ Việt Nam có thể quyết định viện trợ lương thực y tế, điều này chẳng có gì mà sợ mất lòng Nga cả, bởi vì đã tỏ ra tử tế và có lương trì. Đối với cái bền gặp sóng gió, tuy nhiên thưa quý vị cuối bản viết, tiến sĩ Dương Quốc Chính cho rằng tôi không ủng hộ hoàn toàn ý kiến của Thượng tướng Nguyễn Trinh Vịnh, như việc ông Tướng Vịnh cho rằng phương Tây viện trợ vũ khí cho Ukraine là đổ dầu thêm vào lửa, bởi vì với một tiềm lực quân sự quá trình lệch như vậy, thì phương Tây viện trợ vũ khí cho Ukraine cũng là tăng cường khả năng tự vệ, duy trì sự sống còn của Ukraine mà thôi. Nhưng với bối cảnh hệ thống truyền thông trì nổi của Việt Nam hiện nay đang ra sức của Nga, thì có lẽ ý kiến của tướng Nguyễn Chí Vịnh là một điểm sáng kể ra cái lực lượng dư luận viên, đặc biệt các cái dư luận viên cao cấp, không nhẽ lại chỉ tướng Vịnh, tức là quân ta lại bắn quân mình hay sao? Và thưa quý vị, khi cuộc tranh luận liên quan tới phát biểu tướng Nguyễn Chí Vịnh về cái vấn đề cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine, đó là một phát biểu của một lãnh đạo cao cấp Việt Nam. Những cái điều vừa kể để cho thấy các cái quan điểm của tướng Nguyễn Chí Vịnh tỏ ra cơ mở hơn và đáng ghi nhận hơn. Tuy nhiên trên mạng xã hội nó còn có rất nhiều ý kiến phản đối và người ta muốn rằng tướng Nguyễn Chí Vịnh phải chỉ rõ chọn bên cụ thể đó là đứng về Ukraine thậm chí chống lại Nga. Thưa quý vị, trước ý kiến cực đoan như vừa kể người ta tuyên rằng Việt Nam là một quốc gia cộng sản, độc tài và người ta đã xác định Nga và Trung Quốc là những cái đối tác chiến lược toàn diện một cái mối quan hệ ngoại giao cao cấp hơn cả Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, sau đây là một cái bài bình luận về cái vấn đề chiến tranh giữa Nga và Ukraine của nhà ngoại giao kỳ kiếm học giả Nguyễn Quang Di. Thưa quý vị, theo tác giả sau 25 cầm quyền, Putin đã công dẫn dắt nước Nga trỗi dậy từ cái đống cho tàn của quốc gia Liên Xô cũ. Tới nay đã trở thành một cái siêu cường quân sự, 
nhưng chưa đủ mạnh về tiềm lực kinh tế bởi vì GDP của Nga hiện nay chỉ bằng 1 phần 6 GDP của Trung Quốc mà thôi. Tuy nhiên, phải thừa nhận Putin là một cái nhà độc tài kiểu mới có tham vọng phục hình nước Nga thần thánh của Pierre Đế với cái tham vọng mở rộng khu vực ảnh hưởng và xuất phát từ việc sau khi chiếm được Crimea năm 2014 Putin định dùng vũ lực để thâu tóm Ukraine ngay lập tức nhưng vì thấy vào cái thời điểm đó Hoa Kỳ đang suy yếu Liên minh châu Âu thì bị phân hóa trong khi Nga được liên kết với Trung Quốc nhưng tham vọng đó đã thất bại bởi các cái lý do thứ nhất Nga không có chính danh trở thành phi nghĩa và đó là giai đoạn gần đây Putin đã tập trung 190.000 quân dọc biên giới với Ukraine để hù dọa ông như bắt chặt ký ép bắt Ukraine phải nhượng bộ là một chuyện nhưng tấn công xâm lược của nước láng giềng có chủ quyền nó làm cái câu chuyện khác do đó nước Nga theo tác giả những quân gì không thể biện minh khi bất chấp luật pháp quốc tế cũng như dư luận quốc tế và Putin đã sôi đẩy Mỹ và các nước đồng minh châu Âu, kể cả Đức của Thụy Sĩ, thậm chí cả Phần Lan, đã tập hợp thành một liên minh chống lại Nga, bình vực cho Ukraine. Do đó dù có chiếm được Ukraine thì Putin sẽ bị lên án cô lập và chắc chắn thua. Cái vấn đề thứ hai nữa, theo tất cả những quân gì, Nga đã để mất thế chủ động và trở thành bị động, vì quân Nga mạnh hơn nhiều và tấn công bất ngờ, nhưng sau một tuần vẫn chưa chiếm được Kiev vẫn chưa dựng lên một cái chính quyền thân Nga, người Ukraine trong khi đó. Dưới sự lãnh đạo của Zelensky đã kháng cự quyết liệt và điều đó đã làm cho Mỹ và đồng minh phương Tây phải thay đổi thái độ. Họ đã ủng hộ tập hợp lực lượng để gia tăng viện trợ vũ khí ủng hộ Ukraine chống lại Nga mạnh mẽ hơn. Đó là lý do Putin phải chấp nhận đàm phán với Zelensky dù chưa có kết quả làm cái dấu hiệu thất bại mà thôi. Vấn đề thứ ba là nước Nga đã đẩy Hoa Kỳ và cái đồng minh, đó là Liên minh châu Âu, đã liên kết chặt chẽ hơn. Mà điều trước đó, đây là một cái liên minh rất lầm lẻo và phương Tây đã đồng lòng trừng phạt nước Nga nặng nề, loại nước Nga ra khỏi hệ thống thanh toán quốc tế. Và điều đó không chỉ Mỹ, Anh, Pháp, mà Đức, rồi các cái nước trung lập như Thụy Sĩ, Phần Lan đã quyết định thay đổi lập trường trừng phạt Nga bất chấp vào cái sự lệ thuộc vào nguồn dầu khí từ nước Nga. Và đó là lý do lần đầu tiên sau chiến tranh thế giới thứ hai, theo giới phân tích các nước NATO và Liên minh châu Âu đã liên kết chặt chẽ để đối phó về Nga, điều mà Putin không tưởng tượng được. Vấn đề thứ tư là Nga liên kết với Trung Quốc chưa phải là một cái liên kết đảm bảo vững chắc. Putin và Tập Cận Bình gặp nhau vội vã trước cái gì khai mạc Olympic mùa đông để hai bên đưa ra một cái tuyên bố chung. Tuy nhiên theo tác giả những quan gì, việc liên kết với Trung Quốc để làm đè và hỗ trợ phương Tây là một chuyện, nhưng nước Nga xâm lược Ukraine là một chuyện. Bởi vì Ukraine là một quốc gia có chủ quyền bất chấp luật pháp quốc tế, nó là làm cái chuyện khác và có nhiều dấu hiệu cho thấy Tập Cận Bình đã hiểu sai ý đồ của Putin và thậm chí ông Tập đã bị bất ngờ khi quân đội Nga chính thức tấn công Ukraine và điều đó làm cho Bắc Kinh bị động mắc kẹt và phải ứng xử theo lối hai mặt đó là lý do tại sao Bắc Kinh lại bỏ phiếu trắng ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc theo tất cả những quan gì tôi tôi không rõ Tập Cận Bình có biết trước kế hoạch Nga xâm lược Ukraine hay không nhưng chắc chắn có hai điều một là Tập Cận Bình mong cho quân đội Nga mạnh mẽ hơn sẽ nhanh chóng đè bẹp được Ukraine và một cái vấn đề thứ hai, Tập Cận Bình hình dung những phản ứng của cộng đồng quốc tế sẽ yếu ớt hơn trên thực tế. Nhưng những cái gì đang diễn ra tại chiến trường Ukraine, nó đã trở thành cái cơn ác mộng đối với Hùng Tìm và kể cả Tập Cận Bình. Mà theo tác giả những quan gì, người Ukraine bằng hành động của mình đã cho Mỹ và châu Âu và châu Á một cái bài học về khả năng tự vệ. Tuy nhiên, thắng thua trong trận chiến giữa Nga và Ukraine, thì Trung Quốc chắc chắn có một cái vai trò không nhỏ Do đó Trung Quốc trở thành một cái ẩn số vì như vậy Theo giới phân tích Bắc Kinh ủng hộ nước Nga xâm lược Ukraine Sẽ là một cái điều khó hại cho tham vọng toàn cầu của Trung Quốc Bởi vì trong khi phương Tây mất thể diện về ngoại giao và an ninh Vì họ không ngăn chặn được Nga tấn công Ukraine 
thì Trung Quốc cũng không thoát được một cái hệ lụy do cuộc chiến đưa lại. Đó là lý do trong tuyến bố chung với nước Nga tại Bắc Kinh ngày 4 tháng 2. Nga và Trung Quốc đã cam kết hợp tác không giới hạn. Khi đó ông Tập liên kết với ông Putin để đối phó với Hoa Kỳ và đồng minh. Nhưng vẫn từ Nga chỉ hù dọa chứ không dám tấn công Ukraine. Mà theo New York Times, ông Tập đã hiểu sai ý đồ và tham vọng của Putin. Nên các cái tuyên bố của Trung Quốc sau khi chiến tranh trẻ ra đã tỏ ra thiếu nhất quán và phía Mỹ đã sáu lần tiếp xúc chia sẻ những thông tin tình báo với phía Trung Quốc. Ngoại trưởng Blinken của Hoa Kỳ đã sáu lần thông báo với Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc những cái thông tin về thời giờ mà Nga có thể tấn công đối với Ukraine. Tuy nhiên Bắc Kinh đã coi thường tưởng Nga sẽ không đánh lớn và có nhiều dấu hiệu cho thấy Tập Cận Bình đã hiểu sai ý đồ của Putin cho đến khi quá muộn. Theo tất cả các cơ quan chức Mỹ cố chia sẻ những thông tin tình báo đối với Bắc Kinh vì họ không còn bất kỳ một cái lựa chọn nào khác thì hy vọng Tập Cận Bình có thể thuyết phục Putin không đánh Ukraine. Nhưng rất tiếc các cơ quan chức Trung Quốc cho rằng Mỹ đang tìm các cái thủ đoạn để chia rẽ mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc nên đã chia sẻ lại những cái thông tin mà Mỹ cung cấp cho Nga. Và có lẽ Tập Cận Bình đã tập trung quyền lực quá lớn trở thành một cái hoàng đế nên các cái trợ lý của ông Tập không dám thông báo những cái tin tức và phân tích trái ngược chủ trương của phương Tây sợ ông Tập cần bình bực mình và đến nay mọi sự đã đảo lộn điều đó đã khiến cho Trung Quốc buộc phải xem xét lại lập trường của họ trước những cái hệ quả không đi trước tại Ukraine và điều đó nước Nga đã thất bại trong việc đánh nhanh thắng nhanh nên buộc phải kéo dài cuộc chiến trong những cuộc điện đàm trước chiến tranh ngày 2 tháng 2 năm 2022 với Putin, ông Tập Cận Bình khi đó đã đề nghị Putin đàm phán với Ukraine để tìm ra một cái giải pháp cho cuộc chiến, đồng thời phải tôn trọng chủ quyền của Ukraine. Và thế giới đang chờ liệu Trung Quốc có thể kiềm chế được nước Nga hay đóng góp một cái giải pháp ngừng bắn công bằng hay không. Và thưa quý vị, trong khi đó, dư luận xã hội ở Trung Quốc Người ta cho rằng ông Putin đã bắt lừa ông Tập Cận Bình Tại sao lại nói như vậy? Dư luận Trung Quốc cho rằng ông Putin xác định nếu đánh chiếm Ukraine sẽ bị cả châu Âu và Hoa Kỳ bao vây, phong tỏa và trừng phạt Và đã vội vã quay sang câu kết với Tập Cận Bình trở thành một cực Ai rẻ lúc Putin đang chế với như hiện nay Thì Tập Cận Bình đã ra những cái quyết định ngấm ngầm chỉ đạo cho Tổ chức ngân hàng khổng lồ của Trung Quốc hậu thuẫn đó là ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á AIIB đưa ra một cái quyết định khiến Cùng tìm choáng váng Đó là Tập Cận Bình quyết định đình chỉ Mọi hoạt động kinh doanh đầu tư Đối với Nga và Belarus Và điều đó nó đã cho thấy Lắp tầm của Tập Cận Bình Muốn rảnh chân rảnh tay Đối với một cái cường quốc thứ ba Đó là nước Nga Mà Tập Cận Bình bây giờ chỉ tập trung toàn trí toàn lực Và để đối hợp khó với siêu cường Hoa Kỳ. Đó là lý do giới phân tích cho rằng nếu Trung Quốc quá gần gũi Nga vào cái thời điểm hiện trong hiện nay thì uy tín và lễ toàn cầu của Trung Quốc sẽ tổn thất vì hai lý do. Một là mục tiêu thay thế Hoa Kỳ lãnh đạo thế giới vào năm 2050 sẽ phải lùi lại vô thời hạn. Và hai là Trung Quốc có thể bị lên đám bởi vì Trung Quốc liên kết chặt chẽ với nước Nga, một cái nước đã vi phạm công ước quốc tế tấn công một quốc gia của Liên Hợp Quốc và điều đó phong trào phản đối Nga xâm lược Trung Quốc sẽ tăng lên mạnh mẽ trên thế giới xong một cái bất ngờ lớn hơn đối với Trung Quốc cũng như nước Nga và đó làm cái bài học lớn cho Trung Quốc là người dân Ukraine họ sẵn sàng chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng và những cái kỷ niệm ở Ukraine hiện nay đã cho thấy phương Tây có thể tập hợp nhanh một cái khối liên minh toàn cầu để đánh vào kinh tế của các quốc gia xâm lược và giới phân tích cho rằng với một nền kinh tế của Nga, GDP chỉ bằng 1 phần 6 của Trung Quốc, thì nền kinh tế của Trung Quốc lớn hơn rất nhiều, đa dạng hơn rất nhiều so với Nga, nên có thể chịu được mối sự trừng phạt kinh tế một cách dễ dàng và thuận lợi hơn. Tuy nhiên việc nâng cấp đối tác với Nga trước cuộc xâm lược của Nga và Ukraine là một cái sai lầm nghiêm trọng về chính sách ngoại giao của Tập Cận Bình. Đó là cái giá mà Trung Quốc phải trả bộc lộ những giới hạn về chính sách của ông Tập Cận Bình trong quan hệ quốc tế. Và lúc này không thể phủ nhận 
Trung Quốc ở vào một cái tình thế rất khó xử thì họ cố gắng duy trì các cái quan hệ sâu sắc và cơ bản với nước Nga và nước Mỹ đã hy vọng Trung Quốc có vai trò quan trọng để khuôn Putin nghĩ lại và không xâm lược Ukraine nữa nhưng họ đã không muốn nói với nhau những cái điều như vậy theo tất cả những quan gì nói một cách khác những cái kinh nghiệm về Ukraine nó làm cái cảnh báo đúng lúc với lãnh đạo Bắc Kinh về các cái kịch bản cho vấn đề Đài Loan và đó là một cái cơ hội tốt để cho Trung Quốc điều chỉnh ý đồ xâm lược Đài Loan Trung Quốc có thể đánh giá thấp Đài Loan theo giới quan sát cho hay Trung Quốc có thể hù dọa Đài Loan thì được nhưng nên nhân nhượng chớ có đánh Đài Loan để tránh khiêu khích người dân Đài Loan chống Trung Quốc rồi lúc đó tại châu Á sự kiện eo biển Đài Loan làm cái điểm dễ dàng xảy ra xung đột như một cái thùng quốc súng và lập trường của Trung Quốc thay đổi nhanh chóng chứng tỏ rằng họ đang tìm cách phải nói thế nào trước việc Nga xâm lược Ukraine trong các cái cuộc điện đàm giữa ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuliba Trung Quốc đã sẵn sàng làm trung gian hòa giải ngừng bắn ở Ukraine và các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc phải xem lại lập trường của mình Trung Quốc ủng hộ Nga không phải là không có giới hạn mà công ty đã lầm tưởng và bị bịt mắt chắc chắn Trung Quốc phải nhận ra một cái mục tiêu thống nhất Đài Loan khó có thể diễn ra như họ tưởng trong khi đó quan hệ Trung Sâu không phải là quan hệ không giới hạn mà thực chất nó chỉ là những cái quan hệ đồng sàng dị mộng mà thôi trong khi Putin muốn phục hồi nước Nga và Liên Xô vĩ đại như Putin mắc một sai lầm lớn nhất và thất bại vì không khuất phục được Ukraine và nếu có một cuộc chiến tranh lạnh mới phải để ý đến Trung Quốc về lâu về dài Trung Quốc là mối đe dọa lớn đối với nước Nga vì nếu không trừng phạt Nga xâm lược Ukraine thì bất lợi cho Đài Loan Trung Quốc sẽ theo dõi chặt chẽ điều hình chỉnh nhất trí hết đối ngoại cũng như hành động và nếu như Nga bị xa lầy và tổn thương lớn trong trận chiến ở Ukraine thì Trung Quốc sẽ phải thận trọng hơn trong vấn đề Đài Loan Thưa quý vị, trước các mối đe dọa ngày càng tăng của Trung Quốc các nước chủ chốt ở khu vực châu Á như Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc và Đài Loan kể cả Úc, Việt Nam và khối ASEAN cũng vậy họ đang tăng cường ngân sách quốc phòng chuẩn bị cho một cái cuộc chạy đua vũ trang mới sau đại dịch Covid-19 và đó là lý do Thủ tướng Nhật Bản Ông Phu Miêu Kishida đã cảnh báo môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản đang thay đổi với một cái mức độ chưa từng thấy Trung Quốc tiếp tục đơn phương thay đổi nguyên trạng đặc biệt về cái vấn đề Hoa Kỳ không làm được những cái điều cam kết để đối phó với sự chối chạy của Trung Quốc đặc biệt về sức mạnh của hải quân các đời Tổng thống Mỹ nói nhiều về các cái cách ứng phó với Trung Quốc từ thời Tổng thống Obama cách đây hơn một thập kỷ khi Mỹ xoay trục sang châu Á nhưng rõ ràng người ta vẫn chưa thấy có cái sự điều chỉnh cơ bản nào về tư thế quân sự của Mỹ ở châu Á trong khi Nga xâm lược Ukraine chính quyền Hà Nội bất ngờ và chưa biết Việt Nam sẽ làm thế nào với chính sách ngoại giao đa phương mà lâu nay họ đã theo đuổi để thoát ra khỏi cái cuộc khủng hoảng hiện nay và những cái hệ lụy của khủng hoảng Ukraine nó có thể đem lại một cái trật tự thế giới mới khó lường hơn bất lợi hơn cho các nước vừa và nhỏ như Việt Nam và với Việt Nam một cái môi trường quốc tế hòa bình ổn định đã giúp cho đất nước Việt Nam có cơ hội hội nhập quốc tế sâu hơn do đó Việt Nam sẽ có lợi từ việc đa phương hóa thưa quý vị nói tóm lại cùng tìm làm kẻ đại diện cho thế hệ độc tài mới mà đầu óc người phương Tây không thể hiểu lòng tin rằng chủ nghĩa tự do cuối cùng sẽ chiến thắng nó chỉ là một ảo tưởng mà thôi theo tác giả Nguyễn Quang Di Châu Âu phải bỏ cái lòng tin vừa kể nếu muốn chiến thắng cuộc chiến với Putin trong thế giới của Putin chiến tranh là một phần bất biến trong xã hội người phương Tây ngạc nhiên khi Putin viện dẫn một cái giá trị tinh thần của nước Nga để biện mình cho cuộc xâm lược Ukraine với mục tiêu của Putin là phục hồi một nước Nga thần thánh trong khi đó nhiều người coi lòng tin đó là một thủ đoạn người khác coi làm canh bạc điên rồ trong khi phương Tây tin chắc rằng cuộc chiến Ukraine của Putin sẽ phản tác dụng thưa quý vị Putin có thể nắm trong tay vận mệnh của châu Âu làm con tin nhưng Putin sẽ sai lầm nếu quá đề cao Putin là trung tâm của mọi mối lo ngại hay ẩn số hiện nay 
Điều đó nó có nghĩa là thắng lợi của chủ nghĩa tự do là một ảo tưởng trật tự dựa trên ý tưởng tự do đã kết thúc. Tuy nhiên, những cái điều giới phân tích lo ngại đó là nếu xâm lược Ukraine của Putin bị bế tắc, khó khả năng giới tại Việt Nga lo sợ xung đột kéo dài sẽ tốn kém, họ sẽ nhân cơ hội này bắt tay với quân đội để đảo chính. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào tạm biệt. Bye bye quý vị.